ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മർ കേക്കാണ് ഈ ചൂടുകാലത്ത് വളരെ തണുപ്പോട് കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പും മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡി ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നോർമൽ സൈസിലുള്ള എഗ്ഗാണ് ഇത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് അല്പം മധുരം കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അരക്കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ബ്ലീ ബീറ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ചേർക്കാം മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാക്സിമം കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആക്കാനുള്ള ഓവൻ ആണെങ്കിൽ ഓവന് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണോ എന്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സോസ് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സോസ് പാന് ചൂടാവാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചൂടായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സോസ് പാൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോറി വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടർ ഒന്ന് നമ്മൾ കുത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തണുത്ത് വരാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു കേക്ക് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ ഈ കേക്ക് കട്ടറിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടർ ഇല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് കട്ടർ ആയിരുന്നു അത് വെച്ച് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കേക്ക് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒരേ സൈസിലുള്ള മൂന്ന് പീസാക്കിയാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം പക്ഷെ പൈനാപ്പിൾ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പഞ്ചസാര ചേർത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയേ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഐസ്ക്രീം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വെക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം വേറെ മുകളിൽ വെക്കുന്നത് വേറെ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ബേസായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാനില സോറി സാധാരണ ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ലെയറും ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നനയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന ജ്യൂസ് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം കാരൻഡായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് കട്ടർ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളെ കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ ക്ലിങ് ഫോയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം റാപ്പോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പാത്രം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കേക്കും ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാപ്പ് പൊന്തിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ കേക്ക് കട്ടർ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുള്ളൂ റിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇനി നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശവും ക്രീം വെച്ച് നനച്ച് കൊടുക്കണം സോറി ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഐസ്ക്രീം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെൽറ്റായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ക്രീം മെൽറ്റ് ആവാതിരിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മാങ്കോസാണ് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട് മാങ്കോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാങ്കോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ചെറിയ വളരെ
ഏത് ടിപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടിപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് ഇത് പറയാത്തത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ടിപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ ആ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഓരോ ചെറീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറീസിന് പകരം ഫ്രൂട്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാം നട്ട്സ് വെക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പോട് കൂടി തണുപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ശരീരം തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുക എന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഒരു രാത്രിയൊക്കെ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിന് സെർവ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പുഡിങ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ചൂടത്ത് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പാകാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ് അപ്പം വെള്ളം മാത്രമല്ല കേക്ക് കുടിച്ചു കഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ശരീരം തണുപ്പിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റു മറ്